Кыргызстанга билим алуу үчүн келген чет элдиктер алгач өздөрүнүн негизги талабы катары коопсуздукту коюшу талаптарды билим берген окуу жай камсыздаса, айрымдарын алып келген жеке компаниялардын жоопкерчилигинде. Коопсуздук жактары биз сырттан келгендердин баарын жатакана менен биздин студенттерибизге кандай коопсуздук эрежелери камсыз болсо ошолор менен камсыз кылганбыз. Э, медициналык жактан дагы өзүбүздүн мына университеттин клиникасы булардын ден солугун карашат. Вот ал эми ошол жатаканага келип жайгашуусу, э, эртең менен сабакка катышуусу университет тарабынан көзөмөлдөнөт жана буларга мүмкүн болушунча биздин юристтер тарабынан жардамдар берилет. Каладагы эң ири окуу жай катары саналган Ош мамлекеттик университетинде четтен келе окуган студенттердин саны көп. Ош мамлекеттик окуу жай 38ден ашуу мамлекет менен кызматташат. Анын ичинде 170 университет менен келишим түзүлгөн. 4000ден ашуу студент түрдө адистик боюнча билим алат. Бул менен катар кече күнү Батыш Чек мамлекетинен 16 студент билим алуу үчүн келишкен, алардын басымдуусу чет тилде сабак өтүшүн сунушташууда. Эми окуу жай келишимге лайык алардын каалоосун орундатуу керек болот. Биздин тандоубуздун себеби эки өлкө ортосундагы биргелешкен келишим болду. Кыргызстан экзотикалык өлкө катарында бизди кызыктырды. Бизге эми билим алуу менен бирге оштуунун маданияты жашоо осу кызыктырат. Чет элдик студенттердин укуктары юристтердин көзөмөлүндө болот. Жакында эле индиялык студентти ири суммада каражаты менен карактап кеткени маалымдалган. Чет өлкө студентти Көзөмөлдөгөн аракет жасап атабыз, бирок тилекке каршы алардын саны абдан көп болгондуктан, кээде биздин дагы көз жазымыбызда калып калып атат, айрым бир негативдүү көрүнүштөр. Чет өлкөдөн келгендерде баары жакшы деп айтууга болбойт, кылмыштуу иштерге аралашкан фактлар дагы жок эмес. Жыл башынан бери 3 чет өлкөлүк жарандышуу жабырлангандыгы тууралуу бизге ошолдук ишкер башкармагына арыз менен кайрылган болсо, ал эми 7 жаран болсо, Тескерсинче ушул биздин жарандарга жана өзүлөрүн жердештерине карата кылмыштуу иш аракеттер жасап, алардын үстүнө кылмыш ишке козголуп, 7 жаран үстүнөн соттук иштер жүрүп, сотко өткөрүп келген. Жергиликтүү студенттерге салыштырмалуу чет өлкөдөн келген студенттердин төлөм акысы 50%га жогору. Окуу жайда болсо, төлөм наркынын копиялуулугу сакталат. Ошол чет элдик жаран менен кошо, бизге чет элдик валюта келип атат. Ал валютага биздин ички валюталык рыноктагы туруктуулукту сактоо өзүн салымын кошуп атат десек да болот. Себеби алынып аткан, сатылып алынып аткан бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр бардыгы ошол сөзсүз келип жергиликтүү элдин жашоосуна, алардын киреше жаңы бир киреше булагынын пайда болушуна сөзсүз таасирин тийгизет да. Билим берүү министрдин маалыматында азыр Кыргызстанда 10 миңге жакын чет элдик студент билим алып жатат. Негизинен алар Казакстан, Кытай, Индия, Пакистан жана Туркия өлкөсүнөн келгендер. Өкмөттүн эсебинде чет элдик студенттер жылына казынага кеминде 50 миллион доллар алып келишет. Гүлшер Талантбек кызы, Ахтилек Акылбекулу, 7-канал Ош шаары.